Your, thank you, MC. Your Excellency, Governor General, Sir Frank Kabui and Lady Kabui, Honorable Prime Minister, Honorable Gordon Darcy Lilo and Madam Lilo, President of Nauru, Vice President of Kiribati, Royal and Nobles, Ministers of the Pacific Island countries, leaders of the territories of the Pacific Islands territories, cabinet ministers, leaders of delegations, distinguished guests, chiefs and elders, ladies and gentlemen, good afternoon. Monsieur le Gouverneur Général Sir Franck Kabouy et Madame, Monsieur le Premier Ministre Gordon Darcy Lilo et Madame, Monsieur le Président de Nauru, Monsieur le Vice-Président de Kiribati, Vos Altesses Royales, Mesdames et Messieurs les Ministres des États Insulaires Océaniens, Mesdames et Messieurs les Dirigeants des Territoires Insulaires Océaniens, Mesdames et Messieurs les Ministres, Mesdames et Messieurs les Chefs de Délégation, Chers invités, Honorables Chefs et Anciens, Mesdames et Messieurs, bonjour. On the outset, let me, first of all, Thank God Almighty for the wonderful day he has given us today and for his guidance up to now. The 11th Festival of Pacific Arts is here. We have witnessed the grand traditional welcome this morning and the glamorous display of the Pacific naval strength, the Tomoko and the Vakas. Today, we are here as one Pacific family united by our unique cultures and traditions. The colorful parade we have this afternoon is a testimony of how colorful cultures and tradition Pacific people have. Tout d'abord, je souhaite remercier Dieu Tout-Puissant pour cette merveilleuse journée qu'il nous donne et pour l'aide qu'il nous a apportée jusqu'ici. Le 11e Festival des Arts du Pacifique est enfin arrivé. Nous avons assisté ce matin à une splendide cérémonie d'accueil traditionnel et à la démonstration de la puissance navale océanienne avec les Tomoko et les Vaka. Aujourd'hui, nous sommes une seule et même famille océanienne, unie par nos cultures et nos traditions si particulières. Le défilé si coloré de cet après-midi est une splendide illustration des cultures et traditions océaniennes. When I saw the Tomokos and the Vakas this morning, my heart is filled with joy and pride because we Pacific people are so unique. We are unique because our life is based on our nature and environment. Although our small nations are faced with threats of globalization and development, we continue to embrace our nature as our survival is purely dependent on our environment. But I am pleased that the festival such as this is a manifestation of our continued effort to ensure we uphold our cultures and traditions. And it is evident that our cultures and traditions are well and truly alive. Quand ce matin j'ai vu les Tomoko et les Vaka, mon cœur débordait de joie et de fierté, car nous, Océaniens, nous nous distinguons du reste du monde, parce que nous vivons en, en communion avec l'environnement et la nature. Et bien que nos petites nations soient en but aux menaces de la, de la globalisation et du développement, nous conservons une relation étroite avec la nature dont dépend notre survie. Mais je suis heureux que les événements tels que le festival démontrent notre volonté de préserver nos cultures et nos traditions. Et il est manifeste que nos cultures et nos traditions, elles sont bien vivantes. Ladies and gentlemen, as the minister responsible for hosting of this 11th Festival of Pacific Arts, I am overwhelmed by the enthusiasm shown so far in the staging of this important event. The celebration has just begun, and I can see participants have already made huge impact as far as promoting their cultures and traditions in Solomon Islands. Mesdames et Messieurs, en tant que ministre responsable de l'organisation du 11e Festival des Arts du Pacifique, je suis très impressionné par l'enthousiasme avec laquelle cette manifestation a été préparée. Les célébrations commencent à peine, mais je vois que les participants ont déjà fait beaucoup pour la promotion de leur culture et leur tradition aux îles Salomon. Today, I am proud of you. You are true ambassadors of your countries and territories. And your presence here in Solomon Islands means a lot to the people of this nation. I hope and believe that during the course of the festival, we will be able to learn and to share from each other and consolidate the pride of our Pacific family. Ladies and gentlemen, on this note, it gives me great pleasure to welcome you all to Honera Solomon Islands. Welcome, welcome, welcome everyone. Thank you too much. 
Aujourd'hui, je suis fière de vous. Vous êtes de véritables ambassadeurs de vos États et territoires et votre présence ici compte beaucoup pour nous. Je suis d'ailleurs convaincue que tout au long du festival, vous saurez apprendre des autres et partager avec les autres, unis par la fierté d'appartenir à la grande famille océanienne. Mesdames et messieurs, c'est avec grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue à Oniara aux îles Salomon. Bienvenue, bienvenue, bienvenue Mr. Minister, thank you very much for that speech. Let's give the Minister another hand, please. Thank you, Minister. We'll continue with our speeches now, our final speech. This has, uh, has been heard earlier on. First of all, 11th Festival of Pacific has, has been supported by the government of Solomon Islands since the uh, country presented its bid in Palau, as you heard, during the 9th Festival of Pacific Arts in 2004. Since then, there's been several changes in the country's political leadership but there was no wavering from the commitment made to host the region here. It is now my honor, ladies and gentlemen, and your excellencies and privilege to call on the Prime Minister of Solomon Islands, the Honorable Gordon Darcy Lilo, to deliver the keynote address to this 11th Festival of Pacific Arts. Ladies and gentlemen, let's welcome the Honorable Prime Minister Lilo. Thank you, MC. His Excellency Sir Frank Kabui, Governor General of Solomon Islands and Lady Kabui. His Excellency Crown Prince Watumwana Paki. Her Excellency Royal Consort Macau Ariki, Miss Atawai Paki. The Honorable Sprint Dab Wido, President of the Republic of Nauru, the Vice President of the Republic of Kiribati, the Governor of Guam, Honorable Ministers of Culture of the Participating Countries of the Festival of the Pacific Arts, Cabinet Ministers of the Government of Solomon Islands, Honorable Richard Miles, Australian Parliamentary Secretary for Pacific Island Affairs, Dr. Jimmy Rogers, Secretary General of the Secretariat of the Pacific Community, Heads of Delegation for Participating Countries, Members of the Diplomatic Corps, Heads and Representatives of Regional and International Organizations, Traditional Chiefs and Church Leaders, Representatives of our private sectors, distinguished guests, ladies and gentlemen. And in the Solomon Islands Pidgin language, I welcome you. Good fellow evening, long you fellow everyone, and welcome Los Solomon Islands, which means a very good evening and a very warm welcome to you all to Solomon Islands. To our delegates, both from overseas and our other provinces, I know you have arrived safely and have settled in well. I wish you all a wonderful time and a successful time. Votre Excellence, Sir Frank Kabui, Gouverneur Général des Îles Salomon, et Madame Kabui, Son Excellence le Prince Fatou Moana Paki, Son Excellence uh, Macau Ariki, et Madame Atafai Paki, Monsieur le Président de la République de Nauru, Monsieur Davivo, Monsieur le Vice-président de la République de Kiribati, Monsieur le Gouverneur de Guam, Ministre de la Culture des pays participants au Festival des Arts du Pacifique, Membre du Conseil des ministres du gouvernement des îles Salomon, Monsieur Richard Mars, secrétaire au parlementaire australien chargé des relations avec l'Océanie, M. Jimmy Rogers, directeur général du secrétariat de la Communauté du Pacifique, chef de délégation des pays participants, membre du corps diplomatique, 
chef traditionnel et euh, dirigeant des églises, dirigeant ecclésiastique, directeur et représentant des organisations régionales et internationales, représentant de notre secteur privé, invité, mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue dans notre langue des îles Salomon. Good fala evening, long you fala everyone, and welcome Los Salomon's Islands. Ça veut dire bonne soirée et une, très chaleureusement nous vous souhaitons la bienvenue aux îles Salomon. Aux délégués qui sont venus de l'étranger et de nos autres provinces, je suis heureux de voir que vous avez fait bon voyage et que vous êtes arrivés sans risque. Je vous souhaite un excellent festival et beaucoup de succès. Ladies and gentlemen, four years ago, we all gathered in Pango Pango, American Samoa, for what was a remarkable celebration of arts, tradition, and culture at the 10th Festival of Pacific Arts. It was a celebration of diversity like no other, a manifestation of the beauty and color that truly distinguishes the Pacific region. Mesdames et Messieurs, il y a quatre ans, nous nous sommes réunis à Pango Pango, au Samoa américain, pour ce qui s'est avéré être une célébration remarquable des arts, de la tradition et de la culture à l'occasion du dixième Festival des Arts du Pacifique. C'était une célébration de la diversité qui était sans égale, une manifestation de la beauté et de la couleur par lesquelles la famille océanienne se distingue tout particulièrement. Today, four years on, we are again gathered here in Honiara, Solomon Islands, to continue the celebration and also recognize the challenges that continue to face our cultures in a globalized world. Aujourd'hui, quatre ans plus tard, nous nous réunissons à nouveau à Honiara, aux îles Salomon, pour poursuivre cette célébration, tout en reconnaissant les enjeux et les défis que nos cultures continuent de connaître dans un monde mondialisé. Ladies and gentlemen, as you are fully aware, the Pacific region inhabits one-third of the Earth's surface. Although it accounts only for a tiny fraction of the global population, the region contains close to a quarter of the world's known languages. The region is characterized by enormous ecological and cultural diversity, a human history so rich in rituals, travel, narrative, and innovation. At the same time, it faces contemporary issues such as political transformation, climate change, and cultural suppression. Since the time of the early discoveries, our region has commanded the interest and expertise of scholars, artists, and intellectuals in many different areas of inquiry. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, la région océanienne représente un tiers de la surface du globe. Bien que sa population ne représente qu'une proportion infime de la population de la planète, notre région abrite un quart des langues connues au monde. Elle est caractérisée par une diversité écologique et culturelle immense. Une histoire humaine si riche en rituels, en voyages, en récits et en innovations. Dans un même temps, elle est confrontée à des problèmes que les questions culturelles telles que l'évolution des systèmes politiques, les changements climatiques et la suppression de cultures. Depuis les premiers explorateurs, notre région a attiré les, les, les chercheurs, les artistes, les intellectuels dans beaucoup de domaines et bon, dans, sur beaucoup de sujets. Le Pacific, comme nous savons, aussi extend to l'Australie et l'Indonésie à l'Ouest, le Japon à l'Est, le Nord et le Sud America à l'Est and New Zealand in the south. Within that geographical stress lay the regions of Melanesia, Polynesia, and Micronesia. However one chooses to view the Pacific, it is truly an amazing and a diverse region. It is therefore no accident or mistake that we are gathered at this festival. It is rightly a festival of diversity and uniqueness. Nous le savons, le Pacifique va de l'Australie et de l'Indonésie à l'ouest, au Japon au nord, à l'Amérique du Nord et à l'Amérique du Sud à l'est, et à la Nouvelle-Zélande au sud. Et dans cette vaste région se trouvent la Mélanésie, la Polynésie et la Micronésie. Et quelle que soit la façon dont on envisage l'Océanie, c'est de toute façon une région vraiment extraordinaire et diverse. 
Et ce n'est donc pas un hasard que nous nous retrouvions ici à ce festival. C'est à juste titre un festival de la diversité, un festival aussi de nos caractéristiques si uniques. Distinguished delegates, the journey you took from far and near is a testimony of our desires, brothers and sisters, coming together to one location to express ourselves as indigenous people of our land in our respective and unique cultures and traditions. Délégué, le voyage que vous avez fait, que vous soyez venu de près ou de loin, euh, de terre proche ou de terre distante, euh, ce voyage témoigne de notre souhait de nous réunir comme, en tant que frères et sœurs afin de partager et de nous retrouver en un seul lieu pour nous exprimer en tant que peuples autochtones, pour exprimer les sentiments de nos terres, dans nos traditions et dans nos cultures aussi diverses qu'elles sont uniques. We know that the journey our ancestors took in history to this very moment is daunting but significant. They have traveled in vacas as demonstrated by some of our delegates at the AE Oval Seaside this morning. And during this journey, they encountered many challenges which through applications of their traditional navigational skills turn these into opportunities accomplished with many successful journeys. Le parcours qu'ont accompli nos ancêtres au fil de l'histoire et jusqu'à nos jours est certes très impressionnant, mais il est aussi empreint de signification. Nos ancêtres ont voyagé sur des vacas ou sur des vars, et ils, comme, ceux, comme ceux qui sont arrivés ce matin euh, sur la plage euh, en notre présence. Lors de ces voyages, nos ancêtres ont bravé main danger et réussi dans leurs entreprises grâce à leurs compétences et à leurs talents de navigateurs. Today, the workers have arrived in Honiara. And as we ponder on the different features of the workers and their journeys, we as Pacific Islanders on this occasion will express ourselves more freely through our unique cultures, traditions, and heritage to portray our real identities. Aujourd'hui, les pirogues, les vacas, les bateaux sont arrivés à Oniara. Et alors que nous réfléchissons et que nous pensons aux différences entre les, dif les bateaux des différents pays et entre les voyages qu'ils ont accomplis, eh bien, en tant qu'Océaniens, nous avons maintenant l'occasion de nous exprimer beaucoup plus librement grâce à nos cultures qui sont uniques, à nos traditions et aux patrimoines qui sont les nôtres pour exprimer nos véritables identités. Ladies and gentlemen, the Festival of Pacific Arts had been celebrated in the region for more than 40 years. Over those years, Pacific peoples have demonstrated the unique features of their traditions and cultures. This had been in the form of song and dance, music, chants, artifacts, lullabies and stories, travel and navigation technology, modern contemporary art and dance, drama and videography. The festival had provided an opportunity to showcase and share these valuable Pacific characteristics. On this occasion, I wish to pay tribute to the wisdom of the many leaders who had gone before us, who had seen fit for the region to celebrate this common asset. Mesdames et Messieurs, le Festival des, des Arts du Pacifique se célèbre dans notre région depuis plus de 40 ans. Pendant ces années, les peuples du Pacifique ont montré leur talent unique, leur tradition et leur culture. Ils les ont montrés sous forme de chants, de danse, de musique, d'artisanat, de contes pour les enfants, de récits, de voyages et de technologies, de, de techniques de navigation, d'art contemporain, de danse, de théâtre et de vidéographie. Le festival a toujours été l'occasion de montrer et de faire briller ces caractéristiques particulières de l'Océanie. Et je profite de cette occasion pour rendre hommage à la sagesse des nombreux dirigeants qui nous ont précédés et qui ont souhaité que ce festival devienne une réalité. This year, the theme for the festival is culture in harmony with nature. This is more than a theme. It is simply a way of life in the Pacific. There is inherently a close connection between all forms of culture and nature. Pacific peoples recognize the delicate balance between culture, lifestyles, and nature. This balance is important for the continued existence of people and their environment. Mesdames et Messieurs, cette année, le festival a pour thème la culture en harmonie avec la nature. 
Il ne s'agit pas seulement d'un thème, c'est vraiment un mode de vie en Océanie. Il existe une connexion intime entre toutes les formes de culture et la nature. Les Océaniens ont su reconnaître le délicat équilibre entre la culture, les modes de vie et la nature. Cet équilibre est important pour la survie de nos peuples et de leur environnement. Globally, this theme is becoming even more popular, particularly in the face of environmental degradation and resource scarcity. It is a wake-up call. Perhaps there is something the Pacific can teach the world at large. À l'échelle de la planète, ce thème prend de plus en plus d'importance, notamment dans un contexte de dégradation de l'environnement et de rareté des ressources. C'est vraiment un coup de semence. Peut-être que le Pacifique peut enseigner quelque chose au reste du monde. I must say with confidence that truly our cultures are alive and continue to change and evolve with our changing society. Je dois le dire, je dois le dire avec confiance, nos cultures sont florissantes et bien vivantes et continuent à évoluer au rythme de notre évolution sociale. On this note, I would like to quote from one of the Pacific statesmen and former Prime Minister of Vanuatu, late Father Walter Lini, who once said, it will be our responsibility to preserve custom, but not to preserve it blindly and without reference to change, for custom has always changed with people's idea, and it must continue to do so. End of quote. Et j'aimerais, à ce sujet, vous livrez une citation d'un grand homme d'État du Pacifique et d'un ancien Premier ministre de Vanuatu, le père Walter Linné, qui a déclaré un jour, et je cite, « Ce sera notre responsabilité de préserver la coutume, mais pas de la préserver aveuglément ou sans tenir compte de la, marque du, de la marche du temps, car la coutume a toujours changé avec les idées de la population et elle doit continuer à évoluer. » Fin de citation. On this occasion... I also take this opportunity to pay tribute to all the leaders and individuals who have initiated and contributed to the establishment of this event, the Festival of Pacific Arts. The wisdom and vision of these great people must be applauded as it continues to unite our region and friends today. I am pleased to note that since its inception, this festival event has flourished with its magnitude and recognition throughout our region. Je tiens également à saisir l'occasion de saluer tous les dirigeants et toutes les personnes à l'origine de la création du Festival des Arts du Pacifique. C'est grâce à leur sagesse et à leur vision qu'on doit applaudir qu'aujourd'hui, ce festival continue à unifier notre région et nos amis. Je suis heureux de noter que, depuis sa création, le festival n'a fait que prendre de l'ampleur et est de plus en plus reconnu dans notre région. As the host of this 11th Festival of Pacific Arts, I wish to acknowledge and thank the Council of Pacific Arts for endorsing our request to host this event this year. En notre qualité d'hôte de ce 11e Festival des Arts du Pacifique, nous tenons à remercier le Conseil des Arts du Pacifique d'avoir accepté notre invitation il y a euh, quelques années. This is a golden opportunity for Solomon Islands as we explore strategic means and avenues to exchange our diverse cultures with our brothers and sisters in the Pacific region for social and economic values. Le festival est aussi une excellente occasion d'explorer des moyens d'échanger avec nos frères et sœurs océaniens et de partager nos cultures et d'explorer nos valeurs sociales et économiques. As you will realize, this opportunity comes with a prize. Since accepting the baton some years ago, we stood firm to own our commitments. Today, we are now witnessing the beginnings of the activities that will unfold in the coming days. Vous l'aurez compris, cet honneur implique également d'onéreuses responsabilités. Depuis que nous avons pris le relais, nous avons tout fait pour honorer nos engagements. Et je sais qu'aujourd'hui ne vous donne qu'un avant-goût de ce que vous allez pouvoir voir au cours des deux semaines à venir. Ladies and gentlemen, cognizance of the importance of culture and arts in the Pacific, my government has and is committed to host and stage this event successfully as the value of richness, uniqueness, and diversity of the Pacific family is priceless. 
Mesdames et Messieurs, le gouvernement des îles Salomon est pleinement conscient de l'importance de la culture et des arts en Océanie et a tout fait pour accueillir et organiser cette importante manifestation avec succès, parfaitement conscient de la richesse, de la diversité et des spécificités de la famille océanienne, caractéristiques qui n'ont absolument pas de prix. I believe our cultures are our social inheritance and designed for now and for the future. It is in this social context that a renowned anthropologist, late Professor Roger Kessing, who had spent years in Solomon Islands, wrote, and I quote, the cultural traditions of every society constitute a vast and mag magnificent uh, mosaic of the experience and knowledge accumulated globally, a collective human heritage that can be a source of wisdom and guidance in generations to come, and no quote. Nos cultures sont notre héritage social et elles nous ont formés tels que nous sommes et tels que nous serons. C'est dans ce contexte qu'un célèbre anthropologue, le professeur Roger Kessing, qui avait passé de nombreuses années aux îles Salomon, a écrit la phrase que je vais vous citer maintenant. Je cite, « Les traditions culturelles de chaque société forment une vaste et magnifique mosaïque d'expériences et de savoir. Elle forme un patrimoine humain collectif qui peut être une source de sagesse et d'inspiration pour les générations à venir. Fin de citation. Our cultural values and norms are our social capital that is passed down to us from time immemorial by those who had gone before us. The cultural values and norms of each of our Pacific societies have helped succeeding generations to live, survive, and coexist harmoniously with both the social and natural environment. Nos valeurs et nos normes culturelles représentent notre capital social, un capital social qui nous a été transmis par ceux qui nous ont précédés depuis la nuit des temps. Elles, nous permettent, elles ont également permis à nos sociétés et aux générations qui se sont succédées, succédées de vivre, de survivre et de coexister en harmonie avec leur milieu social et naturel. It is my conviction that we in the Pacific, culture and heritage of our arts are our soft power. In this connection, I believe the Pacific should capitalize on culture as its soft power, just as America's well-known author of soft power, Joseph Ney, who shares the same view about the United States in which he says that high culture produces significant soft power for the United States. Je suis persuadé que, qu'en Océanie, le patrimoine culturel et artistique représente une forme de pouvoir douce. Et à cet égard, je crois que l'Océanie devrait capitaliser sur sa culture et travailler ce pouvoir doux, comme le préconisait Joseph Nye, un Américain qui a inventé le concept et qui pense que la haute culture aux États-Unis produit une forme de pouvoir doux. The theme, culture in harmony with nature, is indeed an important theme that reflects the reality of environment we live in today. It also reflects the importance of conserving our nature and environment for the betterment of our survival. Le thème, la culture en harmonie avec la nature, est effectivement un thème important qui traduit la réalité de l'environnement dans lequel nous évoluons aujourd'hui. Il traduit également l'importance de conserver notre nature et notre environnement pour améliorer notre, euh, nos, 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 notre vie et pérenniser notre existence. We all know too well that our ancestors have lived their lives in harmony with nature and they have enjoyed their own well-being. Nous savons très bien que nos ancêtres vivaient en harmonie avec la nature et qu'ils en ont beaucoup profité. Today, our island nations and territories have been faced with many natural catastrophes and environmental challenges which threaten the lives of our people and the survival of our cultures. It is time for us to act to save our cultural heritage. I am confident that enhancing understanding of cultures amongst the people of the Pacific would help in the social development, peace and prosperity, and at the same time conserve the natural environment for our survival. Aujourd'hui, nos pays et territoires océaniens font face 
sont menacés par de nombreuses catastrophes naturelles et par de nombreux défis environnementaux qui menacent la vie de nos populations et la survie de nos cultures. Il est grand temps d'agir pour sauver, pour sauvegarder notre patrimoine culturel. Et je sais que en, en, en améliorant la compréhension des cultures entre nos peuples océaniens, nous travaillerons au développement social, nous promouvrons la paix et la prospérité, et dans un même temps, nous arriverons à conserver l'environnement naturel grâce auquel nous pourrons survivre. Ladies and gentlemen, it is interesting to note that 20 years after the UN Earth Summit in Rio in 1992, scientists have sufficient evidence to inform us that the Earth has reached its planetary limits or abilities to contain global warming and climate changes. Against this, it is essential for us to explore with haste and progress appropriate actions and identify three strategic areas to save and protect our ocean and land for our generation and future generations. Some of the solutions for these challenges are in the knowledge of our cultures. Mesdames et Messieurs, 20 ans se sont écoulés depuis le sommet de la Terre qui s'est déroulé à Rio en 1992. Et les chercheurs ont maintenant des informations qui nous permettent de savoir que la Terre a atteint les limites de sa capacité à faire face à l'élévation du, du climat et au changement climatique, au réchauffement planétaire. Il est donc essentiel d'explorer rapidement euh, les actions et les stratégies qui nous permettront de sauvegarder et de protéger notre océan et nos terres pour le bénéfice des générations qui nous succéderont. Et je sais que certaines des solutions sont à trouver dans notre savoir traditionnel et dans nos cultures. Distinguished delegates, I believe the challenge for many is acquiring the knowledge of our cultures to counter the global warming and climate change issues. For us who live on low-lying islands, our focus should be towards the management of our ecosystems. It is important that we remain strong, resilient, and continue to practice our cultures to ensure sustainability of their originality as we journey through these waters of globalization. Chers délégués, je crois que le défi pour nombre d'entre nous est d'acquérir le savoir de nos cultures pour lutter contre le changement climatique et le réchauffement planétaire. Pour ceux d'entre nous qui vivent sur des îles basses, nous devrions nous concentrer sur la gestion de nos écosystèmes. Il est important que nous demeurions forts, adaptables et que nous continuions à pratiquer, nos, que nous conservions nos pratiques culturelles afin de pérenniser leur originalité alors que nous voguons à la surface des eaux de la mondialisation. Protection of our cultures is important. Let me at this juncture applaud the work of the Secretariat of the Pacific Community, the Pacific Islands Forum Secretariat, and other international institutions who have worked so hard to ensure the cultures of the Pacific do not fade in this world of globalization. This is an important task that requires the collective effort and recognition by all of us. Protéger nos cultures est important. Et je tiens à ce stade à féliciter le secrétariat général de la communauté du Pacifique, le Forum des îles du Pacifique et d'autres institutions internationales qui ont travaillé d'arrache-pied pour veiller à ce que les cultures de l'Océanie ne s'estompent pas dans ce monde de plus en plus mondialisé. C'est une tâche importante qui exige un effort collectif et la reconnaissance de chacun d'entre nous. I am saying this because I see culture as our last gold mine in the Pacific and we must take pride in our inheritance. The moment this gold mine is exploited, our identity may be lost. On this premise, I am encouraged to see that the Pacific Festival of Arts is an avenue where we, as a Pacific family, come together to learn and share with each other in terms of preserving and promoting our cultures. Et si je vous dis ceci, c'est parce que je suis persuadé que la culture est notre dernière mine d'or et que nous devons être fiers de notre patrimoine. Dès que cette mine d'or commencera à être exploitée, nous pourrions perdre notre identité. Et c'est pourquoi je me sens si encouragé de voir que le Festival des Arts du Pacifique est un moyen pour notre famille océanienne de se réunir, d'apprendre les uns des autres, de partager et de préserver et de promouvoir nos cultures. In this way, I believe we continue to maintain our ways of life for our development and nation building. 
Culture is an integral part of the development of our Pacific societies. From a holistic and sustainable development perspective, I would like to remind all of us of the 1982 Mexico City Declaration on Cultural Policies in which it declared that culture constitutes a fundamental dimension of the development process and helps to strengthen the independence, sovereignty, and identity of nations. Growth has frequently been conceived in quantitative term, terms without taking into account its necessary qualitative dimension namely the satisfaction of men's spiritual and cultural aspirations. The aim of genuine development is the continuing well-being and fulfillment of each and every individual. C'est de cette manière, je le crois, que nous continuerons à conserver nos modes de vie et que nous arriverons à nous développer et à développer nos nations. La culture est une partie et forme partie intégrante du développement de nos sociétés océaniennes. D'un point de vue global et d'un point de vue du développement durable, j'aimerais vous rappeler la déclaration de Mexico City sur les politiques culturelles de 1982, dans laquelle on peut lire la situation suivante. Je cite « La culture constitue une dimension fondamentale du développement et aide à renforcer l'indépendance » la souveraineté et l'identité des nations. La croissance a trop souvent été conçue en termes quantitatifs sans qu'il soit tenu compte des dimensions qualitatives si nécessaires, c'est-à-dire la satisfaction des aspirations spirituelles et culturelles de l'humanité. Le but d'un développement authentique est le bien-être et la protection du bien-être de chaque individu sur la terre. Fin de citation. And now let me speak to my good people of Solomon Islands. Today we are proud to be your host and we are heartened to be part of this auspicious gathering. This 11th Festival of Pacific Arts reminds all of us that this event embellishes our history in the unison of inclusiveness and of oneness of Pacific people. So let us rise up to the fireworks and rainbows of cultures to celebrate our unity in diversity and our coexistence in harmony with our nature. Et aujourd'hui, je vous parle au nom des, du peuple des îles Salomon. Nous sommes fiers d'être vos hôtes et nous sommes très encouragés de pouvoir participer à cette réunion si importante. Ce 11e Festival des Arts du Pacifique nous rappelle à tous que c'est une manifestation qui embellit notre histoire, qui nous réunit dans un esprit d'inclusion, qui réunit ainsi tous les peuples du Pacifique. Alors réjouissons-nous, réjouissons pardon, alors que nous admirons les feux d'artifice et les, ar les arcs-en-ciel de culture pour célébrer notre unité dans la diversité et notre coexistence en harmonie avec la nature. To our solemnized contingents to this festival in Honiara and other satellite venues, I'm sure that you have been selected among many of all your peers due to the demonstrations of your leadership, knowledge and skills of our diverse skills. As delegates to this festival, you are equals with our brothers and sisters from the other Pacific Island countries and territories. On that note, I am confident that you will represent Solomon Islands due this fortnight of festivities with the best of your abilities. Je m'adresse maintenant aux membres des délégations des provinces des îles Salomon qui sont cette semaine à Oniara et qui vont euh, participer à Oniara et dans les euh, dans les autres sites satellites. Je sais que vous avez été choisi parmi vos pères grâce à vos talents d'encadrement, à vos connaissances, à vos connaissances, à vos compétences. Et en tant que délégué à ce festival, vous êtes les égaux de nos frères et de nos sœurs des autres pays océaniens. Et je sais que vous représenterez les îles Salomon pendant les deux semaines qui vont venir du mieux que vous pourrez. To my good people of Solomon Islands, the workers and the traders have come to our shores again. Let me remind us that many people out there still do not have the correct impressions of our behaviors and how friendly we are. Many people out there still do not comprehend our zeal 
for nation building. Je m'adresse à mon peuple des îles Salomon. Sachez que les Waka, les pirogues et les trésors sont revenus parmi nous. Je tiens à vous, à vous rappeler que beaucoup de gens ne savent pas encore qui nous sommes. Ils n'ont pas une bonne impression de qui nous sommes. Ils ne, se, ils ne savent pas combien nous sommes accueillants et amicaux. Et beaucoup ne comprennent pas encore combien nous tenons à nous développer en tant que nation. So I appeal to all Solomon Islands and people in Solomon Islands to join hands to welcome our visitors from the Pacific, make them feel at home during these two weeks of festivities. One of our purposes as citizens and friends of Solomon Islands should be to assist our friends and locals, local participants to make this festival a joyous and memorable one which our country can be proud of. Et je m'adresse donc, donc toujours à, mon, à, à notre population des îles Salomon et au peuple. Je vous invite à tendre la main vers nos visiteurs pour les accueillir, qu'ils se sentent chez eux pendant ces deux semaines de fête. En tant que citoyen et ami des îles Salomon, notre devoir est d'aider nos amis et les participants locaux pour, pour que notre festival soit vraiment joyeux et mémorable et un festival dont notre pays peut être fier. With your cooperation and support, Solomon Islands can host other important regional events as demonstrated during the Festival of Pacific Arts. Avec votre coopération, avec votre soutien, les îles Salomon peuvent accueillir d'autres manifestations régionales importantes, comme nous sommes en train de le démontrer à l'occasion du Festival des Arts du Pacifique. At this juncture, I wish to express my personal gratitude to the National Organizing Committee of the 11th Festival of Pacific Arts who have worked tirelessly to make this event possible for all of us. And I know it has not been easy, but you have shown we can do it. Thank you very much. Il est, Il est temps pour moi de remercier personnellement le comité organisateur national qui a travaillé sans relâche pour que ce festival puisse se dérouler pour notre plaisir à tous. Je sais que les choses ont été difficiles, mais vous avez su montrer, vous avez su être à la hauteur du défi. Je vous en remercie profondément. Finally, distinguished delegates, friends from our provinces, ladies and gentlemen, welcome once again to the Happy Isles of Solomon Islands. I and I wish all our participants and friends every success during this festival. I hope you will enjoy your stay in Honiara and the hospitality that we offer. Enfin, délégués, amis de nos provinces, mesdames et messieurs, je vous souhaite à nouveau la bienvenue aux îles heureuses des îles Salomon et je souhaite à tous nos participants et à tous nos amis le plus grand succès pendant ce festival. J'espère que vous prendrez plaisir à séjourner à Honiara et que vous apprécierez l'hospitalité que nous vous réservons. I now have the pleasure and honor to officially declare that the 11th Festival of Pacific Arts officially opened. J'ai maintenant le grand plaisir et l'honneur de déclarer officiellement ce 11e Festival des Arts du Pacifique ouvert. Thank you, Prime Minister, for officially opening the 11th Festival of Pacific Arts.
We will now continue with our program, we ladies have and it, gentlemen, uh, Your Excellencies. It's more of excitement as the balloons were There's released and uh, the Honorable Prime Minister of the Solomon Islands, Gordon Darcy Lilo, declaring the um, 11th Festival of Pacific Arts in the Happy Isles officially yeah. open. Yes, and it was interesting, What the, uh, one of the things that the Prime Minister mentioned in his speech was that culture was one of our last gold mines in the Pacific and how, uh, you know, the emphasis on treasuring culture as one of the treasures that we have and it's uh, different and rare from everywhere else in the world. That's, uh, that's so true, Jonathan. It was a very uh, fitting message indeed, uh, tying it in with uh, the theme of this festival, Culture in Harmony with Nature. I think he mentioned that uh, the festival is an important platform for sharing uh, the challenges as well as uh, sharing ideas on how to preserve our culture and our environment. Um, before the Honourable Prime Minister, of course, we had messages from the Minister for Culture of the Solomon Islands and the Director General for the SBC, Dr. Jimmy Rogers. Dr. Jimmy Rogers as well hinted uh, and he talked briefly about the first festival way back in 1972, which means the 11th festival is um, officially uh, celebrates our 40th year. Yes, and uh, since then we've seen the inclusion of the northern Pacific Island uh, countries, Guam, Palau, and so forth. That's, uh, that's uh, right, Jonathan. Uh, back then it was called the South Pacific uh, Festival of Arts. Um, that was mainly because the uh, participants were mainly from the South Pacific, and the Secretariat of the Pacific Community was called the South Pacific Commission back then. But as you mentioned, I think it was in the third festival, during the third festival, we saw the uh, Guam join us, as well as Hawaii. And uh, voila, our brothers and sisters from the North Pacific have joined us since, and uh, adding even more flavor to this uh, massive cultural celebration. And Guam, of course, the next host, proud and uh, ready to be able to topple what Solomon Islands has been able to achieve so far for this one. So and, um, of course you saw images of uh, the crowd and the participants uh, anticipating um, what's uh, next in this uh, program uh, for this afternoon. A sea of, uh, you know, you see umbrellas going up once in a while there, not because of the rain, but rather the heat. Um, the rain has uh, kept away though, so uh, all in all, a really great day. And we can see now the uh, performances starting to take place and uh, I think we're moving on to the next part of the program which is the, uh, uh, the gift presentations. And uh, those images there were of the Chamorro delegation from Guam. We can have the uh, person or persons presenting the gift to come up on the stage, and the rest of you can perform on the ground. And the gifts will be received on behalf of the people and the government of Solomon Islands As we mentioned by His before, Excellency, a very significant part the of Governor today's General program. of Solomon Islands. The uh, presentation of gifts to the Solomon Islands is uh, a sign and uh, a gesture of appreciation for, for opening your doors, opening your hearts, opening your homes and uh, your shores for this uh, very uh, important occasion. delegation from American Samoa to be standing by. If those doing the presentation can come up on the stage up here where I am. Guam, uh, incidentally, is the I largest the island in Micronesia. And uh, as we uh, mentioned, they'll be hosting the 12th festival please. in 2016. They've come up with a Ladies theme, what we own, what we give have, a big hand what we from share, the, delegation the united from voice of the Pacific. Uh, in essence, I think it uh, encompasses the, a gathering in celebration of uh, strength and resilience that has preserved uh, all that we Pacific Islanders have uh, owned and shared since the beginning of time. Following uh, the Chamorro dancers here uh, in frame will be American Samoa, hosts of the last festival of Pacific Arts.
And I think we saw there the Honourable Governor General of Solomon Islands receiving the first of the gifts on behalf of the people of Solomon Islands. Just a hint here of what we can expect from uh, the Chamorro dancers in the coming weeks. Of course, uh, dance performances are always popular at the uh, festival, along with carving and uh, tattoo. Can I ask members of the media if you can clip way away from the performance, please? We want you to be writing good stories about the performance and not writing stories about yourself. American Samoa, if you are, please stand by as soon as uh, Guam has completed his performance.
Thank you, Guam. Another cheer for Guam. Thank you, Guam. Thank you for that performance. Thank you very much. Thank you. Ladies and gentlemen, let's now make welcome the presentation by the contingent from American Samoa. Let's give them a big welcome, the American Samoans, to present their gift to the host, the people, and the government of Solomon Islands. Thank you, Guam. Can I ask members of the media, can you stay well away from the performance, please? Thank you. I understand fully well you wanted uh, close-up shots, but uh, we don't want uh, an accident. If Yes. You can use that one. It's been a long day and we want to make it short. First of all, we would like to uh, congratulate the organizers and the people of Solomon Island for a beautiful opening ceremony. We hope you will continue with the good work and God bless you. Our presentation today is to uh, given in, uh, on behalf of the people of American Samoa three pieces of fine arts, the tupper cloth. One of them is 150 years old. And I hope you can keep it for the next 150 years. The second one is uh, 75 years old. And also we would like to have you keep it for the next 75 years. The last one is only a year old, and I want you to keep for a thousand years. <laughs> we'd like to conclude this with a, uh, the usual Tawalunga. Very short. Thank you and enjoy yourself. Thank you, American Samoa.